നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ഫ്രെയിം എത്ര കാലം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട റിസർച്ചാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡ് റിസർച്ചും ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡനൽ റിസർച്ചും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് വൺ ടു ടു ഇയർ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മോ അപ്പം നമ്മൾ മോ സാമ്പിൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ മൊത്തം സാമ്പിൾ മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക റിസർച്ചും സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് അല്ല ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ റിസർച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഡേറ്റ പെർട്ടെയ്നിങ് ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എൻ ലോവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കെ ജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഒരു കരിയർ ലൈഫിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എൽ കെ ജി പഠിച്ചു തൊട്ട് ആ കുട്ടി ഒരു ജോലി കിട്ടണ വരെ അതേ കുട്ടീനെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലാതെ ആ ഒരു കുട്ടീനെ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു കുട്ടി വലുതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോ ഇറ്റ് ടേക്ക് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ആ കുട്ടി എൽ കെ ജി തൊട്ടിട്ട് ഒരു പി ജി കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് എത്തണ അത്രയും കാലം നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ വി ആർ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ റിസർച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൈക്കോളജിയിലൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സൈക്കോ ഇത്തരം റിസർച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് സോ അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ റിസർച്ച് അത് ഒന്ന് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മറ്റത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് നടത്തുന്ന റിസർച്ച് അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് റിസർച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കോറിലേഷണൽ കോഷൽ അനലറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട് പെർപ്പസ് വെച്ചിട്ട് സോ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററിനെ നമ്മൾ യു കോളിറ്റ് എസ് ഫോർമുലേറ്റീവ് അപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലേറ്റീവ് അപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ വിച്ച് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് എന്നെ അധികം അധികം ഇപ്പം ആരും റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളാണ് അതിൽ ആ ഫീൽഡ് തുടങ്ങുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ നമുക്ക് അത് ഫർദർ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു എ ആണ് യു ആർ ഡിഗ്ഗിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അതാണ് നമ്മുടെ പെർപ്പസ് എങ്കിൽ അത്തരം റിസർച്ചിനെ യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലറ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളോടു കൂടി നമ്മൾ അതേ ഏരിയയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മൊബൈൽസ് മൊബൈൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അത് നയൻറ്റീൻ എന്താ പറയുക ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ പഠിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റഡിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വെറുതെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർ മാറി കാലഘട്ടം മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് യുവർ യുവർ എയിം ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വോട്ട് ഇസ് ദ തിങ് ഇൻ കറണ്ട് ഇറ then correlation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമല്ലേ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇനി കോഷൽ കോഷൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതാണ് കാര്യവും കാരണവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു അതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എങ്കിൽ അത്തരം റിസർച്ച് കോഷൽ റിസർച്ച് വരെ അനലറ്റിക്കൽ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ യു ആർ ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനും ഫാക്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലാസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് അനലറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമിൻ ഓർ ഇവാലുവേറ്റ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്
നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഗ്ര ഒരു തിയറി ഉണ്ടാവും ആ തിയറിയുടെ എൻറ്റയർ ബേസിസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ റിസർച്ച് പോകുന്നത് ഇനി എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിനൊപ്പം ആ റിസർച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒബ്സർവേഷന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻസും കൂടി അവിടെ വാലിഡ് അവിടെ സ്ഥാനം വരും സൊ തിയറട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് പ്യുവർലി ഓൺ സം തിയറീസ് ആണ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എംപിരിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ അവർ അവർ നടത്തുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓൾ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ട് എംപിരിക്കൽ സൊ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് സോ നമുക്ക് വോട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കിയത് ന വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു ബിസിനസ് റിസർച്ച് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എൻറ്റയർ റിസർച്ചിന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നുണ്ട് അതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ബിസിനസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് തന്നെ പലതരം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം യു ഹാവ് ബേസിക് റിസർച്ച് യു ഹാവ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് കോഷൽ റിസർച്ച് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് തിയററ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് സോ ദിസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ചിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ പലതരത്തിൽ പലതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്ലൈ എന്താ പറയുക ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താ പറയുക മെത്തഡോളജി അഡോപ്റ്റഡ് അതിലാണ് നമ്മുടെ തിയറട്ടിക്കൽ എംപിരിക്കൽ വരുന്നത് പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയിലാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കോഷൽ അനലറ്റിക്കൽ വരുന്നത് ദൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വരുന്നത് സോ ആക്ച്വലി മൊത്തം റിസർച്ചിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ടൈപ്സിലും വരുന്നത് അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അതിലും അറ്റ് വാസ് ഓൾ തിങ് അബൌട്ട് റിസർച്ച് ഇപ്പം ഇതു തന്നെയാണോ വെച്ചാൽ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ വരേണ്ടത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചാണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ പലതായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിലും ടൈപ്സ് ആയിട്ട് വരും സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് റിസർച്ച് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് പ്യുവർ റിസർച്ച് പറയാം സൊ ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺ അബൌട്ട് അറൈവിങ് എ ജനറലൈസേഷൻ ഓർ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് തിയറി അപ്പോൾ അത് അബ്സലൂട്ട്ലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനോ യൂസ്ഫുൾനെസ്സോ ഇല്ലാതെ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗ്യാദർ നോളജ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എൻഹാൻസിങ് നോളജ് നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്യോർ പർപ്പസിന് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് സൊല്യൂഷനോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക സോ ബേസിക് റിസർച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ഡിവലപ്പിങ് തിയറി ഓർ ആഡിങ് നോളജ് ഓർ എൻഹാൻസിങ് ദ നോളജ് ഓർ ഫോമിങ് ജനറലൈസേഷൻ so it's not about uh, any immediate application or it's not about finding a solution appo angane ulladonnalla appo angane adiniyana nammal basic research enna so what are the faces features of basic research ennu parnal it's purely based on rules laws and principles its main aim is to expand knowledge its theory theory based it's concerned about developing new theories uh, uh, then it's it has a uh, it's for endha um, pare collective purpose ana because knowledge alle enhancement of knowledge up it's not like or particular organization venditto allel or particular situation solve cheyanonalla it's rather a collective in nature 
so it is about get, gaining knowledge just for the sake of knowledge then it has no immediate commercial value intellectual imaginative intuitive abilities of the researcher are actually fundamental research la avashyam because nammal oru oru problem vechittu you are not trying to find a solution nammal pudhi oru theory അല്ല ഒരു പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും നമ്മുടെ റിസർച്ച് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അബൌട്ട് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഫോർ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്തെങ്കിലും ബേസിസ് എന്ന് വേണ്ടല്ലോ തിയറി ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവറിത്തിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിയറി സോ ആ തിയറി കാൺ ബി സ്റ്റാഗ്നറ്റ് അത് റെലവെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തിയറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചേഞ്ചസ് വരണം അപ്ഡേഷൻസ് വരണം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരണം സോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരിക ഓൾ ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ബേസിക് റിസർച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് സോ ദിസ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡൺ ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ എ സൊസൈറ്റി ഓർ ഫേസ്ഡ് ബൈ എ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡ് ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ആണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈ പ്രാക്ടിക്കൽ റെലവൻസ് ആണ് so maybe social problem avam it can be economic problem political problem marketing problem so whatever it be so all this thing is like you want to get a solution you have a problem you want to get a solution and then you have to immediately apply it other than applied research so this research is problem oriented then it is actually it involves the application part so then it is need based high practical relevance it is result oriented and is very uh, clear uh, objectives then it is help based on the theory this particular research and based on the basic research the applied research try to solve problems so it can maybe as a result of this it can make uh, add some contribution then it is it is like practice better by uh, testing the theory so you are basic research you get so much of theory and you are tr- literally uh, trying to uh, test it in a practical situation to make it more better so time so that is uh, pretty the features of applied research third one is exploratory research so this type of research is about discovering of new facts things ideas and all ab it let us like or uh, maybe you have a topic which is gaining familiarity but അപ്പോൾ ഒരു ലെസ് റിസർച്ച് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അധികം ആൾക്കാരാരും അതിലൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ അൺ ഒരുപാട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയാസ് സോ നമ്മൾ വി ആർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദിസ് അൺനോൺ ടു ഗെറ്റ് മോർ ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പോർഷൻ ബിക്കോസ് സംബഡി വിൽ ഹാവ് ടു ഗിവ് എ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ ആ ഗിവിങ് സ്റ്റാർട്ട് ഉള്ള ടൈമിലുള്ള റിസർച്ചിനെ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് സൊ ദിസ് ഇസ് ദ മോ മോസ്റ്റ് കെയർഫുൾ മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് മേ ബി നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരാകുമ്പോൾ മെനി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ വർക്ക് ബിക്കംസ് ഇറലവൻറ്റ് അപ്പോൾ യു ആർ എ പൈനിയർ അല്ലെ യു ആർ എ ബിഗിനർ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സോ യു ആർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മോർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ കെയർഫുൾ ആവേണ്ട വെച്ചാൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഹൈലി റെലവൻറ്റ് പിന്നീട് ആ ഡെവ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ലൂസ് യുവർ എൻറ്റയർ റെല ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ് സോ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഒരു മോർ ഓവർ ഒരു പ്രിലിമിനറി ടൈപ്പാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് 
Sunex is descriptive research. So this is carried out with an aim of describing a particular situation, event or individual. But fact finding is what we have to describe. Now we have customer satisfaction and job satisfaction of an employee. What are the various factors contributing to the job satisfaction of an employee? What are the various factors contributing to the retention of the employee? You have a phenomena or existing condition. So, that event or related items that we have to do in the descriptive research. So, you just want to describe the situation. You just want to find the facts relevant to a particular situation. Uh, so, descriptive research is concerned about description. It's about existing forms of problems. So, exploration is Existing caring the different features are So, it helps to uh, express the features and characteristics of a problem. So, it has nothing to do about the solution part or how you are going to, uh, I, whether, uh, like how, what are the causes for that problem. I never bothered. This is the factors, this is the events. Angana matram no ki mans laki vekan in the ladana descriptive study features in the parinat.